Chicago 200 uchambuzi ya kinifu juu ya chimbuko na chanzo cha vita vya Ukraine. Hii ni sehemu ya nne. Mwandaji ni Habibu Anga mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa hivyo ilikuwa ni dhahiri kabisa kwamba Yushchenko na serikali yake walikuwa na ubomoa mkataba wa partition hatua kwa hatua. Na mbaya zaidi tayari alikuwa kwenye maongezi na nchi za magharibi ili kuanza mchakato kujiunga na umoja wa NATO. Vyote hivi viwili vilikuwa ni hatua hatari kwa ustawi wa taifa la Russia. Mmoja kama Ukraine wakifanikiwa kuvunja partition treaty maana yake ni kwamba Russia anabakia bila nevi imara na anapoteza uwezo wa kimkakati kuzuia na kujilinda kwa matishio toka nchi za Ulaya. Na pili kama Ukraine yakifanikiwa kujiunga na NATO maana yake ni kwamba mahasimu wakuu wa Russia wanakuwa kibarazani kwake tu hapo na wanaweza kumfanya chochote watakacho. Kwa hivyo vitu vyote hivi viwili walikuwa wanatakiwa kuvizuia kimkakati visitoke. Sasa ni kuulize wewe Hebu chukua sekunde kadhaa kutafakari. Kwa mfano wewe ungelikuwa ndiye Russia. Una haya matishio mawili mbele yako je ungefanya kitu gani? Hatua gani ya kimkakati ungechukua kumzuia Ukraine kwanza kabisa asiweze kuvunja mkataba wa wewe kutumia pwani yake na pili askaribishe mahasimu wako wa NATO kibarazani? Ungefanya nini? Wengi wanaweza kusema kwamba suluhisho pekee ni kufanya uvamizi wa kijeshi kama huu ambao wameufanya sasa. Lakini nitakushangaza nikikwambia kwamba hilo sio suluhisho ambalo wa Russia walilifanya awali. Hii vita ni matokeo mtambuka ya baadaye kabisa. Kuna suluhisho murua zaidi Russia walilifanya. Ndiko hapo nimesema Russia walifanya moja ya uandisi jamii maridhawa kabisa. Hapa nieleze jambo kwa kina sana na nisikilizo kwa makini. Waona kimkakati Russia alikuwa anatakiwa kufanya kile ambacho nchi za magharibi wakiongozwa na Marekani. Walikuwa wamekifanya Ukraine na wanakifanya sehemu nyingi duniani. Russia walitaka kumweka kibaraka wao awe rais wa Ukraine. Lakini ubaya ni kwamba kila mmoja yani Russia na Marekani wote walikuwa wametupa karata zao kwenye uchaguzi mwaka 2004. Na kibaraka wa Marekani Gavana Yushchenko alishinda uchaguzi. The game was over, right? So we thought japokuwa uchaguzi ulikuwa umeshapita. Lakini Russia kwa upande wake bado alikuwa anaona kuna fursa na jambo anaweza kufanya kufanikisha kupenyeza na kuweka kibaraka wake kuongoza Ukraine. Ni kwa namna gani alifanikiwa? Putin alikuwa na mkakati maridhawa na wa akili ya kipekee kabisa. Huko nyuma kidogo nilieleza kwamba uchaguzi wa mwaka 2004 ulifanyika baada ya rais wa kipindi hicho Leonid Kuchma kulazimishwa kujiuzuru kutokana na kukumbwa skendo iliyobatizwa jina la Kuchma Gate. Nikaahidi kwamba nitaeleza kuhusu skendo hiyo sababu ina umuhimu wa kipekee. Uchochea mfululizo matukio na leo kutuingiza kwenye vita. Yaani kwamba mzizi wa ile skendo ya Kuchma Gate ukatoa mwanya wa Russia kufanya comeback ya kupandikiza kibaraka ili kuzuia harakati zote za rais Yushchenko kuunga nchi ya Ukraine kwenye umoja wa NATO na pia kuvunja partition treaty. Hapa nisikilize kwa makini hasa maana huu mtori wetu nyama ndio zinaanzia hapa kuchomoza. Namna hii kipindi Soviet Union ilipovunjika nchi za kujitegemea zilitokana na zao la kuvunjika kwa umoja ule jambo moja ambalo lilijitokeza kwenye nchi zote hizo ilikuwa ni urusho iliyokithiri nchi zote ambazo zilikuwa zao la kuvunjika kwa Soviet Union zilipitia upepo mkali wa serikali zao kutawaliwa na kiwango cha kutisha cha rushwa kiasi kwamba kilitishia hata baadhi ya mataifa haya kudondoka moja wapo ya wahanga wa upepo huu ilikuwa ni nchi ya Ukraine baada ya Soviet Union kuvunjika na Ukraine kupata uhuru rais wa wa kwanza kabisa aliitwa Leonid Kravchuk huyu bwana alikaa madarakani kwa miaka mitatu tu yani toka mwaka 1991 mpaka mwaka 1994 
ambapo serikali yake ilipoteza umaarufu kwa wananchi kutokana na tuhuma lukuki za rushwa. Kwa hiyo mwaka 1994 kwenye sanduku la kura wananchi wakampiga chini Kravcho na wakampa ushindi mwanasiasa Leonid Kuchma kwa matumaini kwamba atakomesha sora la rushwa. Ubaya ni kwamba chini ya Leonid Kuchma vitendo vya rushwa vilikithiri zaidi kupita hata mtangulizo wake. Ni muhimu kufahamu kwamba huyo rais ambaye alikuwa anamaliza muda wake Kravchuk alikuwa mwenye kuegemea upande wa Russia wakati mrithi wake Kuchma alikuwa amegemea upande wa Marekani na mataifa ya Magharibi aina hii ya siasa za Kuchma kuegemea upande wa Magharibi zilimsaidia sana kumfanya atawale Ukraine kwa miaka kumi. Licha ya kwamba chini ya utawala wake vitendo vya rushwa vilikithiri kwenye viwango ambavyo havikuwahi kushuhudiwa hata katika siku za awali baada ya Soviet Union kuvunjika ilikuwa tofauti na mtangulizi wake Kravchuk ambaye wananchi walimkataa baada ya miaka mitatu kwa tuhuma za rushwa japo hazikufikia ubaya wa Kuchma aliyekuja kumrithi Kuchma licha ya kuwa mlarushwa alipindukia lakini alikuwa anaandikwa vyema kwenye vyombo vya habari vya magharibi. Na hii ilimsaidia sana kumfanya atawale kwa miaka yote hiyo kumi. Muhimu kukumbuka hii Kravchuk alikuwa ni pro Russian wakati Kuchma alikuwa ni pro Western. Sasa kwenye hii miaka kumi ya utawala wa Leonid Kuchma yani toka mwaka 1994 mpaka mwaka 2004. Putin alikuwa amefanya majaribio kadhaa ya kumdhibiti Kuchma kutokana na siasa zake za kuegemea Marekani na nchi za Magharibi. Lakini kwenye majaribio hayo adhimu jaribio muhimu zaidi ambalo lilipanda mbegu iliyodumu mpaka leo hii lilikuwa ni hilo lililozaa skendo ya Kuchma Gate. Niwaeleze kwa undani kidogo ili twende sambamba. Kipindi hicho Leonid Kuchma akiwa rais wa Ukraine moja wapo ya walinzi wake alikuwa anaitwa Mikola Melishenko, huyo somo alikuwa ni afisa wa idara ya Ukraine inaitwa SSA. Yaani State Security Administration. Hii idara ni kama Security Services. Yahusika mahususi kabisa na ulinzi wa viongozi wa andamizi wa nchi. Huyu jamaa Mikola enzi za Soviet Union kabla haijavunjika. Alikuwa ni afisa wa KGB akihudumu katika idara yaitwa 9th Directorate enzi hizo za Soviet. Yeye alikuwa communication protection expert. Yaani nguli wa ulinzi wa mifumo ya mawasiliano ya idara na nchi. Sasa Soviet Union ilipodondoka ndipo Mikola akabaki ya Ukraine na kuajiriwa kwenye hii idara ya ulinzi wa viongozi SSA. Na kutokana na umairi wake na unguli wake jasusi huyu akawekwa kwenye ina cycle ya walinzi wa rais Leonid Kuchma. Na huyu bwana alikuwa na kazi mahususi kabisa kwenye hiki kikosi cha kumlinda rais. Yeye kazi yake ilikuwa mahususi kuhakikisha kwamba mawasiliano yote ya rais yako salama. Kuanzia simu anazotumia, nyumbani kwake mpaka ofisini. Yaani kuhakikisha kwamba mawasiliano ya rais hayadukuliwi na hakuna watu wanaofanya eavesdropping. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa yeye ndiye anakagua makazi ya rais na ofisi ya rais. Kuhakikisha hakujategeshwa vinasa sauti vya kijasusi vya kumrekodi rais akiwa na maongezi yake classified. Jambo ambalo kipindi kile alikufahamika ni kwamba huyu somo wa kipindi akiwa KGB kabla ya Soviet Union kuvunjika. Aliwahi kuwa na ripoti kikazi kwa Vladimir Putin enzi wote wawili wakiwa KGB. Na kwamba hata baada ya Soviet Union kudondoka na huyu jamaa kuajiriwa SSA kumlinda rais wa Ukraine. Bado bwana huyu alikuwa ni mtifu kwa Vladimir Putin. Sasa alikuwa anatumiwa na Putin kumhujumu rais Kuchma pasipo kujulikana. Katika ofisi ya Kuchma alikuwa ametega vinasa sauti ambavyo vilikuwa vinarekodi kila kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Kumbuka yeye ndiye alikuwa mwenye jukumu la kukagua na kuhakikisha kwamba ofisi iko salama na hakuna udukuzi wowote. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba huyu jamaa yeye alikuwa mganga wa kutoa tiba. Lakini nyuma ya pazia yeye pia ndiye alikuwa mloza na eroga. Kwa hivyo kwa muda wa miaka kumi ya uongozi wa Rais Kuchma kulikuwa na mamia kwa mamia ya kanda za kaseti zenye mazungumzo ya asili ya Rais zilikuwa zinarekodiwa na kupelekwa Russia kwa Vladimir Putin. 
Putin alitumia ufahamu wake juu ya hizi siri kumblackmaili Rais Kuchma na kisha kumdhibiti asifurukute licha ya sera zake za upro Western. Kwa mfano licha ya kwamba kanda hizi za kaseti zilikuwa zinafichua namna gani Rais Kuchma alikuwa anafanya ufisadi wa kutisha lakini kulikuwa na mambo mawili mabaya sana na muhimu sana ambayo nayo yalikuwa yaminaswa kwenye kanda hizi za kaseti Jambo la kwanza lilikuwa ni maongezi ambayo Rais Kuchma alikuwa nasikika akitoa maelekezo ya kuwawa kwa mwandishi wa habari anaitwa Jojiv Gondadze Huyu mwandishi mwanzoni mwa miaka elfu mbili alikuwa ameanzisha jarida la mtandao linaloitwa Ukrainska Pravda Jarida hili lilijizolea umaarufu mkubwa sana kutokana na habari ambazo walikuwa wanazichapa za kufichua uchafu wa serikali ya Rais Kuchma na vitendo vya rushwa vilivyokithiri. Hizo sauti zilizonaswa Rais Kuchma alisikika akitoa maagizo ya mwandishi huyo atekwe na kisha kuwawa. Na ni kweli huyu mwandishi alipotea kusikujulikana na baada ya miezi miwili. Mwili wake ukaokotwa msituni ukiwa hauna kichwa. Jambo la pili lilikuwa nalo ni baya zaidi. Kumbuka nilisema kwamba huyu Rais Kuchma alikuwa ni mtu mwenye kuegemea siasa za kimagharibi. Na ndio kilichomfanya chaguliwe. Nilisema kwamba yule mtangulizi wake Leonid Kravchuk ambaye alikuwa rais mara tu baada ya Ukraine kuwa huru toka Soviet Union, yule bwana alikuwa na siasa za kuegemea upande wa Russia. Na vyombo vya habari vya magharibi wakampiga propaganda chafu mpaka wananchi wakamkataa na kumchagua huyu Kuchma ambaye ni pro Western. Lakini kumbe nyuma ya pazia Rais Kuchma alikuwa anafanya mambo ambayo yalikuwa yanahujumu usalama wa mataifa ya magharibi. Sauti kwenye hizo kanda za kaseti zilikuwa zinabainisha kwamba mwanzoni mwa miaka elfu mbili, Rais Kuchma alikuwa amefanya biashara ya siri sana kumuuzia Saddam Hussein rada za kijeshi aina ya Kolchuga. Sasa nimesema kwamba huyu mlinzi wa rais alikuwa na rekodi haya mambo na kisha kanda za kaseti zinatumwa kwenda Russia kwa Putin. Na Vladimir Putin kwa miaka kadhaa alikuwa anatumia ufahamu wake kuhusu siri hizi kumdhibiti Kuchma asifurukute. Ndio maana licha ya Kuchma kwa Pro Western lakini kwa miaka yake yote kumi ya kuiongoza Ukraine hakuwahi hata kuthubutu kufanya mchakato wa kujiunga na NATO au European Union hakuthubutu hata kukiuka makubaliano ya partition treaty ni sababu inasemekana kwamba nyuma ya pazia ya Putin alikuwa anamtisha kuvujisha ushahidi wa haya madudu aliyokuwa anafanya hasa hasa biashara ya silaha alikuwa anaifanya kwa siri na nchi za Kiarabu ambazo ni maasimu wa Marekani lakini mwishowe Putin akaamua kwamba hatua nzuri zaidi ni kupandikiza mtu ambaye ni pro Russian kwa rais wa Ukraine. Wakavujisha mamia ya hizo kanda za sauti zilizorekodiwa ofisini kwa rais Kuchma. Ukraine ilizizima. Dunia nzima ilizizima. Pale Ukraine hasira za wananchi hasa zilikuwa juu ya kifo cha yule mwanahabari Georgi Gondadze. Kama ambavyo nimeeleza kwamba mwanahabari huyo alitekwa na kuuawa kinyama kwa kukatwa kichwa na mwili wake kutupwa msituni. Sasa wananchi wanasikia sauti za rais wao anatoa amri ya kufanyika kwa unyama huo. Nchi yote ilizizima kwa simanzi na hasira juu ya Kuchma. Nchi za magharibi wao walikasirishwa na kitendo cha Kuchma kwa zunguka. Ukizingatia kwamba kimsingi wao ndio waliomweka madarakani. Lakini kupitia sauti hizo zilizovujishwa wakaamua kwamba Kuchma aliwazunguka kwa kumuuzia rada za kijeshi hasimu wao Saddam Hussein. Muhimu kufahamu yule jasusi ambaye alikuwa mlinzi wa rais ambaye alirekodi hizi sauti kwa miaka kumi mikola. Siku chache kabla ya kanda hizi za sauti kuvujishwa, Mikola na familia yake kwa msaada wa mfanyabiashara maarufu pale Ukraine anaitwa Vladimir Sivli ambaye naye pia ujanani kwake alikuwa afisa wa KGB walitoroshwa na kukimbilia nchi ya Czech. Huyu Mikola mpaka sasa yungali yuko hai na inaaminika naishi nchini Israel kwa siri. Sasa hii skendo ya kuvuja kwa hizi kanda za kaseti za sauti. Mkasa huo ndio kwenye vyombo vya habari umebatizwa jina la Kuchma Gate au Cassette Scandal. Kwa hivyo wananchi wakawa na hasira na Kuchma. 
na pia nchi za magharibi wakawa na asira na kuchima ndipo akalazimishwa kuondoka madarakani na nilieleza sehemu za mwanzoni za makala hii kwamba waziri mkuu wake alikuwa ndio yule somo ya Nukovic wakafanya makubaliano maalum kwamba hatushtakiwa na kupokunywa mali kama akiondoka madarakani kwa hiari ninachotaka ukione ni kwamba Vladimir Putin ndiye alikuwa nyuma ya pazia kwenye mchoro huu wa kuchima kuondolewa madarakani na nia yake ilikuwa ni kwamba alikuwa anataka mtu pro Russian aongoze Ukraine na mtu ambaye alikuwa na mlenga ndio huyo waziri mkuu ya Nukovic ndipo pale sasa nikawaelekeza kwa kirefu kabisa namna gani ambavyo uchaguzi mkuu wa mwaka 2004 ukafanyika ukiwashindanisha huyu waziri mkuu ya Nukovic kina gavana Yushchenko lakini nchi za magharibi wakamzidi kete na kufanikisha kumuingiza madarakani mtu wao gavana Yushchenko nimewapa hii background kwa sababu ya msingi sana nilitaka tufahamu ili swala sababu lina mizizi yake mpaka sasa Nilitaka tuone hiyo namna ambavyo kwa umakini wa hali ya juu wa ledi na ubobevu. Putin alifanikisha kumtoa madarakani rais aliyo pro western na akafanya attempt ya kumweka kibaraka wake japo hakufanikiwa. Sasa turejee pale kwa awali. Putin alikuwa anataka kufanya nini kumpenyeza mtu aongoze Ukraine japo uchaguzi mkuu tayari ulikuwa umepita. Ilikuwa hivi. Mwezi ule ule ambao Ukraine ilifukuza maafisa wa FSB kwenye kambi za vikosi vya majini za Russia. Ni mwezi huo huo pia wa Russia nao wakajibu mapigo. Pale Russia wana shirika lao la uvunaji na usambazaji wa gesi asilia linaloitwa Gazprom. Hili ni shirika ambalo kwa asilimia kubwa linamilikiwa na serikali ya Russia. Na wao ndio wasambazaji wakuu wa gesi asili kwenye nchi za Ulaya ikiwemo Ukraine. Kwa mfano asilimia arobaini ya gesi yote asilia ambayo inatumiwa na nchi za Ulaya inatoka nchini Russia na inasambazwa na hii kampuni ya Gazprom. Wakati Ukraine wenyewe zaidi ya asilimia tano ya gesi asilia wanayotumia inatoka nchini Russia. Muhimu pia kufahamu kwamba asilimia tisini ya gesi yote ambayo nchi za Ulaya wanayonunua toka Russia ni lazima ipite nchini Ukraine kwenye mabomba ya gesi ya Gazprom. Ukraine wanalipwa commission kwa ajili ya mabomba hayo kupita kwao na pia wanapewa unafuu wa bei ya gesi. Sasa Ukraine walipoanza zile harakati zao za kuondoa maafisa wa FSB kwenye kambi za jeshi za Russia kama mkakati wa awali wa kuvunja partition treaty na pia kujiunga na NATO. Russia wakajibu mapigo kupitia kampuni hii ya Gazprom. Mwezi huo huo Ukraine walipoanza kuleta kokoro Gazprom wakawatandika barua Ukraine kuwajulisha kuhusu mambo matatu. Mosi wakawajulisha kwamba wanafanya mabadiliko ya bei ya gesi ambayo wanawauzia. Ambapo mabadiliko hayo yatakuwa ni bei kutoka dola tisini kwa mita za ujazo elfu moja. Na kwa sasa watalipia kwa bei mpya dola sitini kwa kila mita za ujazo elfu moja. Pili Wakawaambia kuwa pia mfumo wa malipo utabadilika kutoka payment ni kind na sasa Ukraine. Watatakiwa kulipa fedha taslim. Tatu, wakaeleza kuwa kuna nakisi ya gesi kiasi cha mita za ujazo bilioni 7.8 ambayo ilikusudiwa ifike nchi za Ulaya kwenye mabomba yanayopita nchini Ukraine. Lakini gesi hiyo imepotea njia ni kwenye mazingira tata. Na kiwango hicho tajwa hakikufika Ulaya. Yaani kama ambavyo nimeeleza hapo juu kwamba asilimia tisini ya gesi inayotumika nchi za Ulaya toka nchini Russia inapita kwenye mabomba ambayo yanapita kwenye ardhi ya Ukraine. Kwa hivyo Gazprom walichukua wanadai ni kwamba ukikokotoa kiwango cha gesi ambayo ilikuwa inatoka Russia kuingia kwenye mabomba yanayokwenda Ulaya kupitia Ukraine. Ukipiga hesabu na kuta kwamba kulikuwa na upungufu wa mita za ujazo bilioni 7.8 hazikufika Ulaya. Kwa lugha nyepesi Gazprom walikuwa wanatoa tuhuma kwamba Ukraine walikuwa wanachepusha yani wanaiba gesi toka kwenye mabomba ya gesi yanayopita nchini kwao kwenda Ulaya. Kwa hivyo Gazprom wakatoa agizo kwa serikali ya Ukraine ili pedeni hilo la kiasi hicho cha gesi. Mambo haya yote matatu kiwalisia ili kwa iwezekane Ukraine kuyafanya. Mabadiliko ya bei ya gesi toka dola tisini mpaka dola 160 yalikuwa ni makubwa sana 
kiasi kwamba ilikuwa haiwezekani kutekelezeka na pia Gazprom kudai kwamba Ukraine wanapaswa kulipa kiasi cha mita za ujazo bilioni 7.8 ya gesi iliyopaswa kwenda Ulaya lakini zikachepushwa na kutumika nchini kwao haikuwa ikiwezekana kabisa Je, ni nini kitaendelea? Usikose mwendelezo makala hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.